Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to sexual reproduction in flowering plants. We are going to talk about the continuation of biotic agents. So, biotic agents are going to the majority of the flowering plants use a range of animals as pollinating agents. One of the biotic agents that we know is the animals, but the animals are going to be a range of animals. அது யார் யார் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பீஸ் தான் அதிகமாக பாலினேட்டிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமல் அது ஒரு இன்செக்டில் வந்துடும் ஸோ பீஸ்னா அந்த தேனீக்கள் சொல்கிறோம்ல அதுதான் பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஃப்ளைஸ் பீட்டில்ஸ் வாஸ்ப்ஸ் அண்ட் ஸ்மார்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் சன் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து அண்ட் பேட்ஸ் பேட்ஸ்னா வவ்வால் இருக்குது இல்லைங்களா அதுங்க இவங்க எல்லாமே பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸாக அனிமல்ஸில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க தே ஆர் த காமன் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் இதில் சன் பேர்ட்ஸ் 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 வந்து மேமன் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சன் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் 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 வந்து மேமல் ஒரு பாலூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது பறவைகள் இது முட்டை போடுறது மோஸ்ட்லி பாருங்கள் இன்செக்ட் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே பேர்ட்ஸ் இருக்குது மேமல் இருக்குது பட் நிறைய இன்செக்ட் இருக்குது அமங் த அனிமல்ஸ் தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க இவங்க இன்செக்ட்ஸ் பர்டிகுலர்லி பீஸ் அதிகமாக பாலினேட்டிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கிறது இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸில் அதிகமாக பாலினேட்டிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கிறது பீஸ் ஸோ பீஸ் ஆர் த டாமினன்ட் பயோட்டிக் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய அதிகமாக பாலினேட்டிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கிறது யார் பீஸ் தான் இன்செக்ட்ஸு இன்செக்ட்ஸில் பீஸ் ஹனி பீஸ் ஈவன் லார்ஜர் அனிமல்ஸ் சச்சஸ் சம் ப்ரைமேட்ஸ் ப்ரைமேட்ஸ்னால் கையில் விரல்களோடு இருந்தா டிஜிட்ஸோட டிஜிட்னு சொல்லுவோம் கை கால்களில் விரல்களோடு இருக்கிறவங்கள ப்ரைமேட்ஸ் அப்படிமோ எக்ஸாம்பிளுக்கு லீமூர்ஸ் ஆர்போரியல் ட்ரீ ட்வெல்லிங் ரோடன்ஸ் ரோடன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏலி அது மாதிரி இருக்கும் சைஸில் ஆனால் மரத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த ரோடன்ஸ் ஆர் ஈவன் ரெப்டைல்ஸ் ரெப்டைல்ஸ்னா ஊர்வனை ஜெக்கோ லிசார்ட் அண்ட் கார்டன் லிசார்ட் இவங்க எல்லாமே ஹாவ் ஆல்சோ பின் ரிப்போர்ட்டட் அஸ் பாலினேட்டர்ஸ் இன் சம் ஸ்பீசிஸ் ஸோ இவங்க எல்லாமே பாலினேட்டர்ஸாக இருக்காங்க இதெல்லாம் நீட் கொஷினில் அசஸ்டன் ரீசனில் கேட்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஆஃபன் ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் அனிமல் பாலினேட்டட் பிளான்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷலி அடாப்டட் ஃபார் பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட்டை ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் அனிமல் தான் பாலினேட் பண்ணும் இப்போ பீஸ் ஹனி பீஸ் இருக்குன்னா அது எந்த செடியை பாலினேட் பண்ணுதோ அதை போய் வேறு செ வேறு பூச்சோ வேறு அனிமலோ வந்து பாலினேட் பண்ணாது ஸோ ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்கான அனிமல் இருக்கும் பாலினேஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அந்த அனிமல் அழிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த செடியில் பாலினேஷன் நடக்காமல் அந்த ஸ்பீசிஸ் அந்த பிளான்ட்டும் அழிஞ்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இன்செக்ட் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் இப்போ இன்செக்ட் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர்ஸோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் இன்செக்ட் பூச்சி தான் அது மூலியமாக பாலினேஷன் நடக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது ஏன் அப்போ தான் பூச்சி அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் கலர்ஃபுல் நல்லா பிங்க்கு ரெட்டு வயலட் அப்படியே பூச்சை கவர்ந்து இருக்கிற மாதிரி அட்ராக்டிவ் கலரில் இருக்கும் பெட்டல்ஸு ஃப்ராக்ரண்ட் நல்ல ஸ்மெல் மூந்து பார்க்கலாம் மூக்க போய் அதில் வச்சு பார்க்கலாங்கிற அளவுக்கு ஃப்ராக்ரன்ஸ் இருக்கும் ரிச் இன் நெக்டர் அதுக்கு ஃபுட்டு நெக்டர் அந்த பூச்சிகளுக்கு தேன் இருக்கு இல்லையா நெக்டரை அது கொடுக்கும் When the flowers are small, ஒரு வேலை சார் பூச்சி போய் வைக்கிற ஃப்ளவர் குட்டியாக இருக்கிறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் இன்ஃப்ளாரசன்ஸாக இருக்கும் கிளஸ்டர்ட் இன் டு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஸ்மாலர் ஃப்ளவராக இருந்தால் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ்னா எக்கச்சக்கமான ஃப்ளவர்ஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸாக ஒரு குரூப்பாக கொத்தாக இருக்கும் அப்போ அது அட்ராக்ஷனை கொடுத்துரும் டு மேக் தம் கான்சி பீக்வஸ் கான்சி பீக்வஸ்னா தெளிவாக கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கிறது தான் கான்சி பீக்வஸ் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அனிமல்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு டு ஃப்ளவர்ஸ் பை கலர் அண்ட் அட்ராக்டட் நாட் அட்டாச் அட்ராக்டட் டு ஃப்ளவர்ஸ் பை கலர் அண்ட் ஆர் ஃப்ராக்ரன்ஸ் அனிமல்ஸும் என்ன தான் பண்ணுவோம் கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ் நல்லா ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஸ்மெல்லு இதை பார்த்து தான் அட்ராக்ட் பண்ணப்படுது எது க அட்ராக்ட் பண்ணப்படுது அப்படி அந்த அனிமலோ பூச்சி இன்செக்டோ அட்ராக்ட் பண்ணி போனால் தான் அதில் உட்காந்தா தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேமனில் இருக்கக்கூடிய ஆந்தரில் இருக்கக்கூடிய பொழங்கை இது உடம்புல ஒட்டும் திருப்பி இன்னொரு ஃப்ளவரில் போய் ஒட்டும் போது அதில் இருக்கு ஸ்டிக்மாவில் விழுந்து பாலினேஷன் நடக்கும் அதுக்காக த ஃப்ளவர்ஸ் பாலினேட்டட் பை ஃப்ளைஸ் அண்ட் பீட்டில்ஸ் இந்த இடத்துல நீட் கொஷின் ஆல்ரெடி வந்திருக்கு ஃப்ளைஸ் அண்ட் பீட்டில்
கெட்ட வடையை நோக்கி தான் போகும் அதனால் ஃபவுல் ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் டு அட்ராக்ட் தீஸ் அனிமல்ஸ் இது ஃப்ளைஸ் பீட்டில்ஸ் ஃபவுல் ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுங்க டு சஸ்டெயின் அனிமல் விசிட்ஸ் த ஃப்ளவர்ஸ் ஹாவ் டு ப்ரொவைட் ரிவார்ட்ஸ் டு த அனிமல்ஸ் ஸோ ஏதாவது கொடுத்தா தான் அனிமல் வரும் இல்லைனா அனிமல்ஸ் வராது என்ன கொடுக்கணும் நெக்டர் அண்ட் போலன் கிரைன்ஸ் ஆர் த யூஸ்ஃபுல் ஃப்ளோரல் ரிவார்ட்ஸ் அந்த அனிமல்ஸுக்கு உணவாக என்ன இருக்கும் நெக்டர் இருக்கும் போலன் கிரைன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் ஹார்வெஸ்டிங் த ரிவார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃப்ளவர் ஃப்ளவர்லேருந்து அந்த ரிவார்ட்ஸை எடுத்துக்கிறதுக்காக அனிமல் விசிட்டர்ஸ் கம்ஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் த ஆன்தர்ஸ் அண்ட் த ஸ்டிக்மா ஸோ ஆன்தரில் போய் உட்காரும் நெக்டரை எடுத்துக்கும் அண்ட் ஸ்டிக்மாவுக்கு வரும் நெக்டரை எடுக்கும்போது போலன் கிரைன் ஆன்தர்லேருந்து இதில் ஒட்டிக்கும் ஸ்டிக்மாவில் போய் லேண்ட் ஆகும் போது விட்டுரும் த பாடி ஆஃப் த அனிமல்ஸ் கெட்ஸ் இன் கோட்டிங் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் விச் ஆர் ஜென்ரலி ஸ்டிக்கி இன் அனிமல் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர்ஸ் ஸ்டிக்கினா ஒட்டிக்கிற தன்மையோடு இருக்கும் When the animal carrying pollen on its body comes in contact with uh, contact in contact co- contact with stigma, it brings about pollination. So pollination is how we can do it. We can't go to the anther and go to the animal. We can't go to the sticky nature of the pollen. We can't go to the stigma and go to the stigma and go to the stigma. We can't go to the stigma and go to the stigma and the pollen. We can't go to the pollination. We can't go to the animal. இன்செக்ட்ஸ்லாம் பாலினேஷனே ஏற்படுத்துகிறாங்க இன் சம் ஸ்பீசிஸ் ஃப்ளோரல் ரிவார்ட்ஸ் ஆர் இன் ப்ரொவைடிங் சேஃப் பிளேசஸ் ரிவார்ட்ஸ் வந்து ஃபுட்டாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சேஃப் பிளேசஸ் டு லே எக்ஸ் அப்படி கூட இருக்கலாம் அவங்களோட முட்டைகளை லே பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு சில சமயம் மாங்காய் சாப்பிடும்போது மேங்கோ சாப்பிடும்போது அதோட கொட்டையில் வண்டு இருந்து உள்ளே வந்து வரும் அப்போ அதோட முட்டை அதில் போய் வச்சுட்டு வந்துருச்சு அது ஹேச் அவுட் ஆகி வெளியில் வர்றதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம கடிச்சு கடிச்சு திங்கும் போது அது வெளியில் வருது அதுதான் For an, an example is that of the tallest flower of Amorphophallus. So, tallest flower, largest flower, the tallest flower. The flower itself is about 6 feet in height. A similar relationship exists between a species of moth and the plant Yucca, where both species, moth and Yucca. Amorphophallus flower is the tallest flower of Amorphophallus. எக்கை லே பண்ணுறதுக்கு இருக்குது அதுக்கு காரணம் அந்த ஃப்ளவர் வந்து நல்ல டாலஸ்ட் ஃப்ளவராக இருக்குது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் யுக்கா அண்ட் மாத் இந்த இடத்துல மாத்தாக இருந்தாலும் சரி யுக்கா பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துணை புரியாமல் லைஃப் சைக்கிள் பிளான்ட்டுக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகாது மாத்துக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா த மாத் டெபாசிட்ஸ் இட்ஸ் எக்ஸ் இன் த லோக்யூல் ஆஃப் த ஓவரி அண்ட் த ஃப்ளவர் இன் டேர்ன் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது லோக்யூல் ஆஃப் த ஓவரின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம் ஸ்ட்ரக்சர் இது ஸ்டிக்மா இது ஸ்டைல் இது ஓவரி ஓவரியை கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி தெரியறதுல இங்கே ஓவியூல் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இதை நம்ம லோக்யூல்னு சொல்வோம் இந்த லோக்யூலில் வந்து மாத் என்ன பண்ணிடுது அதோட எக்கை லே பண்ணிடுது ஓகேங்களா இன் டேர்ன் ஃப்ளவரில் என்ன ஆகுது கெட்ஸ் பாலினேட்டட் பை த மாத் ஸோ ஓவரியில் இருக்கக்கூடிய லோக்யூலில் மாற்று அதோட எக்கை டெபாசிட் பண்ணுது அதுக்கு பதிலாக ஃப்ளவரு ஃப்ளவர் இன் டேர்ன் கெட்ஸ் பாலினேட்டட் பை த மாத் இப்போ என்ன ஆகுது பாலினேஷனும் நடந்துருச்சு மாத்துக்கு சேஃபான ஒரு பிளேஸில் எக்கை லே பண்ணுறதுக்கு இடமும் கிடச்சிடுச்சு த லார்வே ஆஃப் த மாத் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த எக் ஆஸ் த சீட் ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் ஸோ பாலினேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அதனால் ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் கேமிட் ஃபீமேல் கேமிட் ஓவரிக்குள்ளே ஓவியூருக்குள்ளே நடந்து முடிஞ்சிடும் எம்ப்ரியோ சேக்குள்ளே இப்போ சீட் டெவலப் ஆகுது சீட் டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக எக் இருக்கு இல்லையா அந்த லோக்கியூரில் அந்த எக்கில் வந்து லார்வா மெச்சூர் ஆகி வெளியாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ நமக்கு நல்லா தெரியுது மாத்துக்கு எக்கை லே பண்ண சேஃபான பிளேஸ் ஃப்ளவருக்குள்ளே இருக்க லோக்கியூல் ஃப்ளவருக்கு பாலினேஷன் நடக்கணும்னா மாத்து உள்ளே போய் எக்கை லே பண்ணிட்டு வெளியே வரும்போது தான் பாலினேஷன் நடந்து அங்கே ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து அது சீட் டெவலப்மெண்ட்லாம் வரும் ஸோ தட் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இம்பார்ட்டண்ட் ஒய் டோன்ட் யூ அப்சர்வ் சம் ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிளான்ஸ் ஆர் எனி அதர்ஸ் அவைலபிள் டு யூ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர்ஸை அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் பாலினேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அல்லது இவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் குக்கும்பர் மேங்கோ பீப்பல் ட்ரீ அரசமரம் சொல்வோம் இல்லையா அது கொரியாண்டர் பப்பாயா ஆனியன் லோபியா காட்டன் டொபேக்கோ ரோஸ் லெமன் யூக்கலிப்டஸ் இதெல்லாம் பனானா இதிலெல்லாம் எப்படி வந்து பாலினேஷன் நடக்குதுங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்க சொல்கிறாங்க
நிறைய அனிமல் விசிட் பண்ணும் அவங்க பதினெட்டு ட்ரெஸ் தானா அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணும் நீங்கள் யூ வில் ஹேவ் டு பேஷன்ட்லி பொறுமையாக அப்சர்வ் த ஃப்ளவர்ஸ் ஓவர் எ ஃபியூ டேஸ் அண்ட் இட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் த டே வேறு வேறு காலையில் மத்தியானம் மாலை நைட்டுன்னு வேறு வேறு டைமில் பொறுமையாக நீங்கள் என்னென்ன அனிமல்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணுறாங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணும் யூ குட் ஆல்சோ ட்ரை டு சி வெதர் தேர் இஸ் எனி கோரிலேஷன் இன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எ ஃப்ளவர் டு த அனிமல் தட் விசிட்ஸ் இட் ஸோ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட்டை தான் பர்டிகுலர் அனிமல் போய் விசிட் பண்ணுதா அப்படிங்கிறதால நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும் கேர்ஃபுல்லி அப்சர்வ் இஃப் எனி ஆஃப் த விசிட்டர்ஸ் கம் இன் காண்டாக்ட் வித் த ஆந்தர்ஸ் அண்ட் த ஸ்டிக்மா ஆஸ் ஒன்லி சச் விசிட்டர்ஸ் கேன் பிரிங் அபவுட் பாலினேஷன் ஸோ ஸ்டிக்மா ஆந்தர்க்கு அந்த இடத்துக்கு காண்டாக்டில் வரவங்க மட்டும்தான் பாலினேஷன் ஏற்படுத்த முடியும் மற்றபடி அதோட ஸ்டெம்மில் உட்காந்துட்டு போயிடுறாங்க அல்லது இலை மேலே உட்காந்து இருந்துட்டு போகிறாங்கன்னா அவங்க பாலினேஷனே ஏற்படுத்த மாட்டாங்க ஃப்ளவருக்கே வந்தால் கூட ஃப்ளவரில் ஆந்தர்ஸ் அண்ட் ஸ்டிக்மாவோட காண்டாக்டில் வரவங்க தான் பாலினேஷனை ஏற்படுத்துவாங்க அதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கணும் மெனி இன்செக்ட்ஸ் மே கன்சியூம் போலன் ஆர் த நெக்டர் வித்தவுட் பிரிங்கிங் அபவுட் த பாலினேஷன் இப்போது உங்களுக்கு எந்த பலனும் இல்லை ஒரு இன்செக்ட் வருது ஆந்தர்ஸில் உட்காருது போலங்கிரையனை சாப்பிடுது நெக்டரை சாப்பிடுது ஆனால் பாலினேஷன் ஏற்படுத்தாமல் போயிடுது அப்போ அவன் திருட அவன் திருட சச் ஃப்ளோரல் விசிட்டர்ஸ் ஆர் ரெஃபர்ட் அஸ் போலன் ஆர் நெக்டர் ராபர்ஸ் போலனையோ அல்லது நெக்டரையோ திருட வரவேன் அப்படின்னு யூ மே ஆர் மே நாட் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை த பாலினேட்டர்ஸ் பட் யூ வில் ஷியூர்லி என்ஜாய் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் பாலினேட்டர்ஸ் பாலினேஷன் நடக்குதா பாலினேட்டர்ஸ்னால் அந்த அனிமல்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணுறாங்களாங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் போகலாம் ஆனால் அப்சர்விங் த பிளான்ட் உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணுங்கிறாங்க பட் அதுக்கு நமக்கு வந்து என்ன வேணும் டைம் வேணும் டைம் இருந்தால் அதை பண்ணலாம் நமக்கு படிக்கிறதுக்கு டெஸ்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கே டைம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது அவுட் ப்ரீடிங் டிவைசஸ் அவுட் ப்ரீடிங் அப்படின்னா என்ன க்ராஸ் பாலினேஷன் அவுட் ப்ரீடிங் டிவைசஸ்னா என்ன பிளான்ஸ்லேயே க்ராஸ் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் அவுட் ப்ரீடிங் டிவைசஸ் ஸோ இன் ப்ரீடிங்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் அவுட் ப்ரீடிங்னா க்ராஸ் பாலினேஷன் க்ராஸ் பாலினேஷன் நடக்கிற மாதிரி ஃப்ளவர்ஸே அமைப்பு ஏதாவது அமைஞ்சிருக்கா மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஹெர்மஃப்ராடைட் ஃப்ளார்ஸ் ஹெர்மஃப்ராடைட்னா என்ன சார் இந்த இடத்துல ஹெர்மஃப்ராடைட்னா பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரே ஃப்ளவர்லையே கைனீஷியமும் இருப்பாங்க ஆண்ட்ரீஷியம் ஆந்தரும் இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஃப்ளவரில் இருந்தால் அது ஹெர்மா ஃப்ராடைட் மறந்துடக்கூடாது அண்ட் போலன் கிரைன்ஸ் ஆர் லைக்லி டு கம் இன் காண்டாக்ட் வித் த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த சேம் ஃப்ளவர் ஒரே ஃப்ளவர்லேயே போலன் கிரைன்ஸ் வந்து அப்படி அதோட ஸ்டிக்மாவுக்கு காண்டாக்டில் வர்றதுக்கு மாதிரி அமைஞ்சிருந்தா அது இன்ப்ரீடிங் கண்டினியூடு செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்குது இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக செல்ஃப் பாலினேஷன் நடந்தால் ரிசல்ட் இன் இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் வாட் இஸ் இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் செல்ஃப் பாலினேஷன் திருப்ப 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 நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது ஸ்டிரைலாக போகலாம் அந்த பிளான்ட்டு வேரியேஷனே வராமல் போகலாம் என்விரான்மெண்ட்டில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ்க்கு அவங்க அடாப்ட் ஆகாமல் போகலாம் இந்த மாதிரி இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் வரும் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஹேவ் டெவலப்ட் மெனி டிவைசஸ் டு டிஸ்கரேஜ் இந்த செல்ஃப் பாலினேஷன் வந்து இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷனை ஏற்படுத்துது பிரச்சனை தான் ஃப்யூச்சரில் அதனால் செல்ஃப் பாலினேஷனை தடுக்கிறதுக்கு பிளான்ஸே சில டிவைசஸை சில டிவைசஸை டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கு அண்ட் டு என்கரேஜ் க்ராஸ் பாலினேஷன் செல்ஃப் பாலினேஷனை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு க்ராஸ் பாலினேஷனை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு பிளான்ஸ் வந்து டிவைசஸ் டெவலப் பண்ணிச்சுக்கு டிவைசஸ்னால் துப்பாக்கி அப்புறம் கத்தி கத்திரிக்கோள் அந்த மாதிரி கிடையாது ஃப்ளவர்ஸோட பொசிஷன் ஆஃப் த ஆந்தர்ஸ் பொசிஷன் ஆஃப் த ஸ்டிக்மா இதுவே தள்ளி தள்ளி அமைஞ்சிருக்கும் டெவலப்மெண்டல் பீரியட் மாறும் அதெல்லாம் இப்போ பார்ப்போம் இன் சம் ஸ்பீசிஸ் போலன் ரிலீஸ் அண்ட் ஸ்டிக்மா ரிசப்டிவிட்டி ஆர் நாட் சின்க்ரனைஸ்ட் ஸோ முதல்ல போலன் ரிலீஸ் ஆகையில் ஸ்டிக்மா என்ன ஆகிருக்காது மெச்சூர் ஆகிருக்காது அந்த ஸ்டிக்மாவில் போய் போலன் ரெயின் விழுந்தாலும் என்ன ஆகாது அந்த ஸ்டிக்மா செயல்படாது அது மெச்சூர் ஆகி இருக்காது போலன் ரெயினை வளர விடாது எந்த பயனும் இல்லாமல் போயிடும் போலன் ரெயினை ரிலீஸ் ஆகி அதோட வயபிலிட்டிலாம் போனதுக்கப்புறம் இப்போ போலன் ரெயினே இல்லை இந்த பிளான்டில் அப்போ ஸ்டிக்மா என்ன ஆகும் டெவலப் ஆகி மெச்சூர் ஆகி இருக்கும் ரிசப்டிவிட்டி வந்துடும் அப்போ சேம் ஃப்ளவரில் போலன் ரெயின் இல்லை வேறு ஃப்ளவர்லேருந்து வர போலன் கிரெயின்
போடங்க ரிலீஸ் ஆக இன்னும் செவரல் மந்த்ஸ் இருக்குது இல்லை ஒரு மந்த் இருக்குது நிறைய வீக்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்குள்ளே என் ஸ்டிக்மா என்ன ஆயிடும் டெவலப் ஆகி ரிசப்டிவ் ஆகிடும் ரிசப்டிவ்னா போடங்கன ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய தன்மை போடங்க இதில் விழுந்ததுன்னா போடன் டியூப் ஃபார்ம் ஆகி ஃபர்டிலைசேஷன்லாம் நடக்குங்கிற மாதிரி ஸோ தட் ஸ்டிக்மா ரிசப்டிவாக இருக்குது இன்னும் சேம் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன் டெவலப் ஆகலை அப்போ வேறு பிளான்ட்லேருந்து வரக்கூடிய சேம் ஸ்பீசிஸ் தான் வேறு பிளான்ட்லேருந்து வரக்கூடிய போலன் கிரைன் விழுந்து என்ன நடந்துடும் கிராஸ் பாலினேஷன் முடிஞ்சிடும் ஸோ ரெண்டுமே இருக்கும் In some other species, the anther and stigma are placed at different positions. Second thing, one is stigma receptivity, pollen release. In the end, it is synchronized at the same time. The second is the position. Stigma and anther are different from the position. In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. So that is very important. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவுக்கு இங்கே ஆன்தர் இருந்துச்சுன்னா எப்படி போகிறவங்க நீங்கள் வரும் அல்லது ஸ்டிக்மா இப்படி இருக்குது ஆன்தர் வெளியே போயிருக்கு இது வெடித்து போகிறவங்க நான் வெளியே தான் அனுப்பும் உள்ள ஸ்டிக்மாவில் வந்து விழாது இந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கும் போத் திஸ் டிவைசஸ் ப்ரிவெண்ட் ஆட்டோ கேமி இந்த பொசிஷன் அண்ட் நாட் சின்க்ரனைஸ்ட் ஸ்டிக்மா ரிசப்டிவிட்டி போலன் ரிலைஸ் ரிலீஸ் நாட் சின்க்ரனைஸ்ட் இந்த ரெண்டு டிவைஸுமே செல்ஃப் பாலினேஷனை என்ன பண்ணிடும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடும் ஸ்டாப் பண்ணிடும் த தேர்ட் டிவைஸ் டு ப்ரிவெண்ட் இன்ப்ரீடிங் இஸ் செல்ஃப் இன்கம்பேட்டிபிலிட்டி இது பெட்டர் அது என்ன செல்ஃப் இன்கம்பேட்டிபிலிட்டி போலன் கிரெயின் சேம் ஃப்ளவர்லேருந்து வந்து விழும் ஆனால் வளராது சேம் பிளான்ட் சேம் ஃப்ளவர்லேருந்து போலன் கிரெயின் வந்து ஸ்டிக்மாவில் வந்தால் வளராது செல்ஃப் இன்கம்பேட்டிபிலிட்டி சேம் ஸ்பீசிஸ் வேறு பிளான்ட்லேருந்து வந்து விழுந்தால் மட்டும்தான் போலன் கிரெயின் டெவலப் ஆகும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கங்க திஸ் இஸ் ஏ ஜெனிட்டிக் மெக்கானிசம் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் செல்ஃப் போலன் அதுலேருந்தே போலன் வந்து விழுந்தினா ஃப்ரம் த சேம் ஃப்ளவர் ஆர் த ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் த சேம் பிளான்ட் ஃப்ரம் ஃபர்டிலைசிங் த ஓவியூல்ஸ் பை இன்ஹிபிட்டிங் போலன் ஜெர்மினேஷன் ஆர் போலன் டியூப் க்ரோத் இன் த பிஸ்டில் ஸோ போலன் ஜெர்மினேஷனையே இன்ஹிபிட் பண்ணிவிடும் போலன் ஜெர்மினேஷன்னா போலன் கிரை நீங்கள் விழுவுதுன்னா அது அப்படி போலன் டியூப் ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் போலன் ஜெர்மினேஷன் போலன் ஜெர்மினேஷனே இன்ஹிபிட் பண்ணும் இல்லை பிஸ்டிலில் போலன் டியூப் வரும்போது அதை இன்ஹிபிட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிடும் இதுதான் தேர்ட் டிவைஸ் ஃபோர்த் ஒன் அனதர் டிவைஸ் ப்ரிவெண்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு ஒரு பிளான்ட்டில் ஹெர்மோ ஃப்ராடைட்டாக இல்லாமல் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவராகவே இருக்காது ஒரு பிளான்ட்னால் மேல் ஃப்ளவர் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் தனித்தனியாக வரும் மேல் ஃப்ளவரில் ஆன்தர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸ்டேமன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபீமேல் ஃப்ளவரில் கைனீஷியம் மட்டும்தான் இருக்கும் கார்பல்ஸ் பிஸ்டில் சொல்கிறோம்ல அது மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு வாய்ப்பு மிக 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 குறைவு இஃப் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஆன் த சேம் பிளான் சச் அஸ் கேஸ்டர் அண்ட் மேஸ் அண்ட் மேஸ் இந்த பிளான்ட்டில் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இங்கே இருக்கும் தனித்தனியாக தான் இருக்குது சேம் பிளான்ட்டில் தான் இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தால் மொனேஷியஸ் சொல்லுவோம் சேம் பிளான்ட்டில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது மோனோனா சிங்கிள் மொனேஷியஸ்னா ஒரே பிளான்ட்லேயே மேல் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஆட்டோ கேமி பட் நாட் ஜெய்ட்னோ கேமி அசஸ் அண்ட் ரீசன் நீட் கொஷின் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கேஸ்டர் அண்ட் மெய்ஸ் கேஸ்டர் அண்ட் மெய்ஸில் செல்ஃப் பாலினேஷன் இஸ் ப்ரிவென்டட் பட் ஜெய்ட்னோ கேமி நடக்கலாம் ஏன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் சேம் பிளான்ட்ல இருக்காங்க இங்கே இருந்து இந்த ஃப்ளவரில் வந்து போன கிரைன் விழுந்துச்சுன்னா அது ஜெய்ட்னோ கேமி ஆனால் ஆட்டோ கேமி ப்ரிவென்டட் இன் செவரல் ஸ்பீசிஸ் சச்சஸ் பப்பாயா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் பிளான்ட்டே மேல் பிளான்ட் ஃபீமேல் பிளான்ட் அப்படிம்பாங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் எதர் மேல் ஆர் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் மட்டும்தான் ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கும் அதை டயேஷி அப்படிம்போம் இது வந்து போத் ஆட்டோ கேமி அண்ட் ஜெய்ட்னோ கேமியை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடும் டயேஷி ப்ரிவென்ட்ஸ் போத் ஆட்டோ கேமி அண்ட் ஜெய்ட்னோ கேமி மொனேஷியஸாக இருந்தால் ஆட்டோ கேமி ப்ரிவென்டட் பட் ஜெய்ட்னோ கேமி நடக்கும் ஜெய்ட்னோ கேமினா என்ன சேம் பிளான்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவரில் பாலினேஷன் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஜெய்ட்னோ கேமி பட் சேம் பிளான்ட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் திஸ் பார்ட் போலன் பிஸ்டில் இன்டராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் டேக் கேர் பை சி யூ ஆல் ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் காட் பிளஸ் யூ